हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सी इन माय प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड अबाउट है लाइक जिसमें हमने कवर किया था सी एस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमने बात की बिजनेस एथिक्स के बारे में और उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट थी कॉरपोरेट गवर्नेंस की इसका हमने ओरिजिन देख लिया था कहाँ से होता है तीनों कॉन्सेप्ट्स का हमने ओरिजिन देखा था लेकिन बाकी दो टर्म्स जो थी उनके बारे में इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैप्टर में लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंडिविजुअल वीडियो अवेलेबल नहीं थी तो ये वीडियो स्पेशली उसी पर्पज के लिए बन रही है सी ये क्या बोलते हैं कि आप ऑरिजिन देख चुके हो यू में हुआ था यू में कुछ कुछ हुआ था उसके बाद हमने इसका ऑरिजिन देखा फिर ये बोलता है कॉरपोरेट गवर्नेंस इस कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स प्रोसेसेस और लॉज बाय विच बिजनेसिस आर ऑपरेटेड रेगुलेटेड और कंट्रोल कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा मिक्सचर है किस चीज का रूल्स का रेगुलेशंस का लॉज का प्रोसेसेस का जो बेसिकली हमारे बिजनेसेस को ना सिर्फ ऑपरेशन में हेल्प करता है रेगुलेशन में हेल्प करता है बल्कि कंट्रोल भी करता है मतलब इसके अंदर जो जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं अगर हम उन्हें ढंग से फॉलो करें तो ये हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से गवर्न करने का काम करेगा फिर ये बोलता है द टर्म इन कंपास द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स कस्टमर्स सप्लायर्स गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट अगर हम ढंग से इसका इस्तेमाल करें सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तो ना सिर्फ ये हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात होगी ना कि सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स के हित के बारे में सोचेगा बल्कि स्टेक होल्डर्स के हित के बारे में सोचेगा अब आप सोच रहे होंगे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स में ऐसा क्या डिफरेंस होता है एक एच और टी का ही तो डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है शेयर होल्डर्स सिर्फ वो इंसान होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं वेर एज स्टेक होल्डर्स वो इंसान होते हैं जो कंपनी से किसी भी वे में एफिलिएटेड होंगे जैसे कि यू कैन रीड इट थियो यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स अपने आप में स्टेक होल्डर्स में आते हैं कस्टमर्स ये भी स्टेक होल्डर्स कंसिडर किए जाते हैं सप्लायर्स गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट का पार्ट मतलब ये सब के सब स्टेक होल्डर्स का पार्ट होते हैं तो शेयर होल्डर्स एज वेल एज स्टेक होल्डर्स सबके हित में होगा अगर एक कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में सोचती है फिर ये बोलता है द पर्पज ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इज टू फेसिलिटेट इफेक्टिव ऑन्टरप्रनल एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट दैट कैन डिलीवर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी अगर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस को ढंग से इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये ऑन्टरप्रनोरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको सही से एंटरटेन करने में हेल्प करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को भी सक्सेस ज़रूर प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये ऐसी सारी प्रैक्टिसेस के बारे में हैं जो जनरली ट्रांसपेरेंसी लाती है किसी भी एक्शन में और एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनीज को पसंद करते हैं क्यों कोई कंपनी ट्रांसपेरेंट होगी सारी चीज़ें अगर आ, मतलब खुली रखती हैं ओपन वे में रखती हैं कि हाँ ये कोई भी चेक कर सकता है तो ऐसी कंपनीज में गलत प्रैक्टिस नहीं चल रही मतलब तो ऐसी कंपनी से लोग भी खुश रहेंगे इसके बाद आ जाते हैं हम इधर साइड जो हमारे डायग्राम्स हैं उनके ऊपर ये क्या बोलता है गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस तीन पिलर्स पे बेस्ड होता है ये तीन पिलर्स क्या होते हैं फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशंस मतलब आपके ऑपरेशंस में कितनी ट्रांसपेरेंसी है आप कितने वे में एक ट्रांसपेरेंट हैं आप कितने वे में लोगों तक क्या करते हैं अपने ओपन वे में रखते हैं हर एक चीज़ उस चीज़ के बारे में सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी टू वर्ड शेयर होल्डर्स आप अपने शेयर होल्डर्स के टू वर्ड्स बिल्कुल अकाउंटेबल हैं मतलब ऐसा नहीं है आप कुछ भी डीट्स करते हैं शेयर होल्डर्स आपसे क्वेश्चन पूछते तो आप ये बोलते हैं आप कौन सिर्फ यू नहीं बोल देते उन्हें आप उनके लिए अकाउंटेबल रहते हैं वेन एवर दे आस्क यू एनी क्वेश्चन यू आंसर देम आप उनके एक सारे डाउट्स एंटरटेन करते हैं आप उनको कंसिडर करते हैं सुप्रीम अथॉरिटीज उन सब चीज़ों के बेसिस पर बनती है 
लास्ट इज फेयरनेस एंड डीलिंग्स मतलब क्या जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस करते हो इन अ फेयर वे मतलब आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल नहीं करते हो अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल नहीं करते हो अपनी ट्रांजैक्शन में तब भी आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो तो ये तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और इन्हीं के बेसिस पे हमारा पूरा कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या रहता है एस्टेब्लिश रहता है एक जगह प्लेस्ड रहता है फिर ये बोलते हैं यहाँ पे एनुअल शेयर मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर्स मीटिंग्स होती रहती हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कुछ मीटिंग्स होती रहती हैं सुपरवाइजरी बोर्ड की कुछ मीटिंग्स होती रहती हैं इनमें बेसिकली क्या चलता है ये बोलते हैं एनुअल शेयर होल्डर्स में इलेक्ट मेंबर्स एनुअल डिस्चार्ज मतलब हर एक सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स को एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्ट करना है किसको नहीं करना है ऑन द अदर साइड ये इनको क्या प्रोवाइड करते हैं ये इनको इन रिटर्न ईयरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेम वे एनुअल डिस्चार्जेस रहते हैं इनके टू वर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और ये इनको ईयरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सुपरवाइजरी और बोर्ड का भी कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप रहता है ये अपॉइंट कंट्रोल एडवाइस करते हैं एक इसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को वेर एज इनको ये रेगुलर रिपोर्ट देते रहते हैं कि हमने क्या काम किया कैसे किया कैसे नहीं किया क्या तरीका था हमारा करने का एंड एवरीथिंग सो बेसिकली गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को लोगों की नज़र में अच्छा बनाता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करके आता है मतलब वो इतने ट्रांसपेरेंट मैनर में चलता है कि लोगों को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती कंपनी अच्छे ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है प्लस ये हमेशा तैयार भी रहता है लोगों के डाउट्स एंटरटेन करने के लिए ये हमेशा फेयरनेस दिखाता है अपनी ट्रांजेक्शन में जिसके कारण आज की डेट में हम वही कंपनीज प्रेफर करते हैं जिसमें अच्छी गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं एंड रिमाइंडिंग यू अगैन दैट ये बहुत ही टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट है अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस इस पर ऑलरेडी हो रहे हैं तो अगर ऐसी टर्म्स से आप थोड़ा यूज टू रहेंगे तो आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी सिर्फ पढ़ने के या फिर ट्वेल्थ पास करने या एलेवेंथ पास करने के परस्पेक्टिव से इसे मत पढ़िए इसे पढ़िए लॉन्ग लास्टिंग वे में हमेशा के लिए दैट्स एट इसके बाद हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यू वॉन्ट एन इंडिविजुअल वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग दैट्स थैंक यू सो मच